후후후 어리석은 인간들이여 거짓된 평화를 만끽하거라 이윽고 네팔의 봉인된 흑염룡이 눈을 뜨는 그날 세계는 종말을 맞이할 것이다 라고 말하는 친구가 있다면 조심하세요 기괴한 도서관 SCP재단 시리즈 파멸의 바람개비 지금 시작합니다 가시죠 일련번호 SCP-161 격리등급 유클리드 별명 파멸의 바람개비 세상에는 다양한 질병이 있습니다 그리고 여러 병들 중에서 옆에 있는 사람을 여러 의미로 미쳐버리게 만드는 이 병을 우리는 중이병이라고 말합니다 허세와 자아도취가 강한 중이병은 보통 나이를 먹으면서 자연스레 사라지는 편이지만 오늘 소개해드릴 이 물건은 당신 안에 흑염룡을 깨우는 물건입니다 SCP-161은 겉으로 보기엔 플라스틱 재질로 만들어진 평범한 바람개비입니다 현재 SCP재단에서는 SCP-161의 복사본 3개를 격리하고 있으며 바람개비 뒷면엔 공장이라고 각인되어 있습니다 SCP-161은 사람이 맨손으로 잡았을 경우에만 변칙적인 현상이 나타나며 SCP-161을 잡은 지 3초에서 7초가 지나면 사용자는 SCP-161을 활성화시키는 방법을 알수 있게 됩니다 그리고 바로 그때부터 SCP-161을 잡은 사람은 가지각색의 기운으로 에너지 파동을 발산할 수 있다고 믿게 됩니다 그러나 다른 사람들 눈에는 에너지 파동은커녕 아무런 현상도 보이지 않으며 에너지 파동에 의한 피해도 발생하지 않습니다 그렇기에 SCP-161 사용자를 제외한 사람들은 평범한 바람개비라고 생각하게 되지만 SCP-161을 잡고 있는 사람의 눈에는 또렷하게 에너지 파동이 발사되는 게 보이며 목표물을 파괴하는 것도 보인다고 했습니다 여기까지만 보면 그저 망상이나 환각을 보여주는 바람개비라고 생각하게 됐었습니다 그런데 SCP-161의 사용자가 에너지 파동으로 벽을 파괴했다고 말했고 파괴한 벽을 지나가는 걸 보고 다른 사람들은 깜짝 놀라고 말았습니다 다른 사람들 눈에는 그저 바람개비를 든 망상에 빠진 남자가 벽을 통과하는 걸로 보였기 때문입니다 그렇습니다 즉 SCP-161을 만진 사람은 자신만 볼수 있는 에너지 파동을 발산할 수 있고 그 에너지 파동으로 파괴한 물체를 만질 수 없게 되는 것입니다 물론 다른 사람들 눈에는 에너지 파동도 안 보이고 목표물도 아무런 피해를 입지 않은 걸로 보입니다 게다가 SCP-161의 변칙적인 현상은 그뿐만이 아니라 사용자의 성격을 과대망상증 환자로 만든다는 것입니다 부록 1. SCP-161의 격리 보관함을 지키던 경비요원이 무단으로 SCP-161을 꺼내 사용하는 일이 벌어졌습니다 이후 확인한 결과 SCP-161은 주기적으로 사용해주지 않을 경우 주변 사람에게 미량의 텔레파시를 보내 SCP-161을 사용하도록 유도한다는 것입니다 특히 자존감이 낮고 의지가 약한 사람에게 상당한 영향을 준다고 합니다 부록 2. SCP-161을 사용했던 사람들을 조사한 결과 많은 수의 사람들이 자살했다는 사실이 밝혀졌으며 공통적으로 삶이 더 이상 재미없다고 입버릇처럼 말했다고 했습니다 이후 SCP-161은 D계급 인원만이 실험 대상으로 사용하게 되었습니다 현재 SCP-161은 3개의 각각 다른 보관함에 넣고 다른 컨테이너에 격리하고 있으며 3중 잠금장치를 설치했습니다 총 9개의 열쇠 모두 서로 다른 고위 직원이 한 개씩 보관하고 있으며 SCP-161의 텔레파시 유혹이 활성화되지 않도록 세 달에 한번 SCP-161을 D계급 인원이 사용하도록 하고 있습니다 이때 D계급 인원이 돌발 행동을 하지 못하도록 두 명의 D계급 인원을 준비한 뒤첫 번째 인원은 의자에 묶은 후 팔을 고정시킵니다 그리고 나머지 D계급 인원은 SCP-161 앞에 묶어서 고정시킵니다 이후 의자에 묶인 D계급 인원이 SCP-161을 활성화시키고 난 뒤에 특수 방호복을 입은 보안 요원이 SCP-161을 수거하고 두 명의 D계급 인원은 두번 다시 서로 만나지 않도록 분리하여 수용시설로 보냅니다 사용자를 중이병 과대망상증 환자로 만들고 보이지 않는 에너지 파동을 발산한 뒤 파괴했다고 생각한 물체를 영영 만질 수 없게 만드는 신비한 바람개비 SCP-161 사선님들도 주변에 중이병 환자가 있다면 주의하시길 바랍니다 오늘 이야기는 여기까지입니다 다음에도 더욱 기괴하고 재밌는 이야기로 찾아오겠습니다 시청해주셔서 감사합니다